Salut les amis, comment ça va Bonjour à tous on vient tout juste d'arriver en Finlande où on va rester trois semaines et je pense qu'on peut dire que l'aventure recommence pour nous et pour vous. On est actuellement à Helsinki, la capitale finlandaise, et on va aller successivement dans différentes villes de Finlande pour monter jusque dans le nord pour aller rendre visite aux parents de Maret. Quel est le plan aujourd'hui ici à Helsinki, Maret On va à Linnanmäki qui est juste là. Linnanmäki, vous pouvez le voir euh, derrière moi là-bas, c'est le parc d'attractions de Helsinki. Et on va à Linnanmäki dans un but bien précis, dans le but de tester... De tester quoi, Maret On va tester Taiga. Taiga, c'est un tout nouveau roller coaster qui a un peu changé la, la physionomie de la ville parce que c'est un roller coaster qui monte très haut et qu'on voit de très loin. Taiga, c'est un roller coaster qui me faisait beaucoup rêver pendant le premier confinement parce que c'est un roller coaster qui imite le vol d'un aigle. Donc pour moi, c'était vraiment le symbole de la liberté. Et je pense que c'est la liberté qu'on va retrouver à partir d'aujourd'hui. Je suis Fab DS et je teste les choses fun à faire autour du monde. Abonne-toi et active la petite cloche pour rejoindre l'aventure. L'île Maki, c'est plus une fête foraine permanente qu'un qu parc d'attractions, vu qu'on ne paye pas l'entrée, mais qu'ensuite on doit payer pour, euh, pour faire chacune des attractions. Là, Marette, on dirait que tu viens juste de ressusciter. C'est ça le genre d'attraction que t'aimes Absolument, j'ai un ça. Tu veux aller le faire Oui. Tu vas le faire Tu viens avec moi. Hein non, 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 non. non. Celui-là, celui je pense que tu peux le faire, euh, tu peux le faire toute seule. Déjà, euh, aujourd'hui, je vais faire Taiga. C'est un roller coaster qui, qui monte très haut qui va très vite et je pense que j'aurai ma dose de sensation forte pour aujourd'hui, mais je t'en prie En fait, Maret, elle aime beaucoup plus les attractions qui remuent que les roller coasters et moi c'est l'inverse, je préfère les roller coasters que les attractions qui remuent parce que ça me fout un petit peu trop la gerbe. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça C'est son sac. Hein. Vous avez vu un petit peu comme je suis sexy And I know it. Regardez-la là, là Et comme d'habitude, elle se met. Oh, comme elle se met. C'était comment c'était Iana. Iana, ça veut dire quoi en fin euh, Lovely. Lovely. C'était super. Là, oui. là j'ai vu que t'arrêtais pas de te marrer en fait. Hein. Non, mais je, je l'ai bien aimé, donc euh, je suis contente. L'heure est enfin venue de monter à bord de Taiga. C'est le plus haut et le plus rapide roller coaster de Finlande. Et en plus, il est même lancé deux fois. Je suis excité et terrifié à la fois. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, Taiga, c'est le, le symbole de, de la liberté retrouvée. Et je pense que pour ça, je peux essayer de surmonter ma peur. Hello Génial Au début du roller coaster, c'était vraiment la, la sensation de, de la liberté re retrouvée, la liberté de voler comme un aigle, et c'était vraiment le kiff intense. Mais j'avoue que, que vers la fin, j'étais un peu plus proche de, de la gerbe retrouvée, ça brassait un petit peu trop pour moi. Dans tous les cas, j'ai vraiment kiffé, et je pense que c'est le roller coaster le plus intense que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. Encore plus que, que le Smiler à Alton Towers, qui était le roller coaster le plus intense que j'avais fait jusqu'à présent. La saison des parcs d'attractions est ouverte et c'est le moment ou jamais de porter mon t-shirt FabDS dans les parcs d'attractions. J'ai d'ailleurs eu la bonne surprise de voir Jérémy de la chaîne de Jérémy porter mon t-shirt dans cette dernière vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu attends Rendez-vous dans ma boutique sur FabDS.com. Maintenant, on a fait chacun nos, notre attraction et il serait peut-être temps de faire une attraction ensemble, tu crois pas on va maintenant faire un roller coaster culte ici à Alinel Maki parce qu'il a combien Il a 70 ans, c'est ça 7 ans et 70 ans. Quel est le principe de ce roller coaster en bois C'est le Breakmaster qui contrôle la fin. Donc en fait, il y a un mec 
au bout là-bas derrière debout qui freine et qui donne de, de l'intensité au wagon. En plus c'est un roller coaster en bois, ça fait flipper, mais avec un mec qui le contrôle manuellement, ça fait encore plus flipper je crois. Ça manteau quand même. Hein. Nonine Oh Nonine, regarde comment c'est haut, tu rigoles ou quoi Oh putain Ouh Wouah Wouah Je peux pas la tirer hein Ça remue trop barré, j'arrive même pas à tenir la, la caméra tu vois que ça remue. Wow Ma dernière attraction aujourd'hui ce sera une maison hantée. J'ai toujours adoré les maisons hantées, surtout dans, dans les fêtes foraines, avec les devantures qui font, qui font tellement rêver, qui attisent l'imagination. Et après à l'intérieur c'est pas forcément aussi top, mais je suis curieux de découvrir euh, la maison hantée de Lina Maki. Bah finalement. C'était vraiment cool. On vient tout juste de quitter l'Inalmaki. Maintenant, la nouvelle attraction, c'est la course à pied pour pouvoir rentrer à l'hôtel euh, à temps pour voir le match de l'équipe de France pour l'Euro 2020. France-Hongrie. Euh, France euh, comme on n'aura pas un suffisamment bon timing, je vais envoyer mon personnel shopper, voilà, Maret, euh, acheter mes bières, n'est-ce pas Donc tu me prendras de la bonne, hein, Maret, hein de la bonne Lapin Kulta ou de la bonne euh, bière Karou qui donne de la puissance euh, aux supporters. Je pensais voir le match de l'équipe de France à l'hôtel, mais on a trouvé encore mieux sur le chemin du retour, on a trouvé un écran géant, et c'est encore mieux comme ça. Allez les bleus Comment est cette glace, Marit C'est une glace au chocolat Oui. Comment on dit chocolat en finnois Soukla. Soukla et la glace c'est Yatele. C'est Soukla Yatele. En fait, là je me dis qu'en prenant mon café au bord du lac, Ici en Finlande, je suis juste en fait en train de vivre euh, la vie normale. La vie normale qui paraît si loin et si proche à la fois. Et, euh, et en fait c'est possible ici en Finlande parce que les taux de, les taux de Covid sont, sont relativement, relativement bas. Donc on peut en... J'ai mon masque, hein, vous pouvez le voir avec moi, mais je le porte pratiquement pas. Comment tu te sens toi Marie Libre. Voilà, je voulais juste partager cette petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui se demandent hey « Fab, comment t'as pu voyager alors que c'est pas vraiment possible ?» C'est principalement parce que, euh, parce que ma copine est finlandaise. T'as mal aux pieds, on a trop marché, c'est ça oh, On a marché tout à l'heure. Il faut que tu changes de chaussure. En fait, là, je me rends compte qu'il est, il est, est presque 19h et on n'a même pas mangé. Et donc, on a pris le petit déjeuner ce matin, c'était plutôt light. Cet après-midi, on a pris une glace, enfin, deux pour Marette, hein, parce que là, elle, elle est sans pitié, il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas Ça te fait quoi d'avoir que deux glaces T'as aucun parce remords que ah, Parce que c'est l'été. Il, voilà. Il fait chaud, donc on mange des glaces. C'est vrai qu'elle a raison. En plus de ça, on a bu un petit peu. Moi, j'ai bu deux bières. Et euh, on peut dire qu'on a bu à jeun. Donc, il serait peut-être temps de, de trouver quelque chose à manger. J'ai mis mon masque parce qu'on est arrivé dans l'hôtel. On est en route pour notre chambre. Et en tout cas, cet hôtel, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Chaque fois qu'on doit trouver notre chambre, j'avoue qu'on se perd dans les couloirs. Et c'est une sacrée aventure. Je vais vous montrer à quoi ressemble la chambre. Bonjour. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre un grand tapis sur le mur avec un énorme moustique La dernière fois que j'étais venu en Finlande, je pense que c'est la dernière fois à Maret, en 2018. Ouais, donc ça fait un petit moment déjà. Et je me souviens que j'avais joué au foot avec, euh, avec des amis. Et je m'étais fait défoncer les jambes par les, par les moustiques. C'était pas les moustiques, c'était les mouches noires. Comment on les appelle Macarainen. Les Macarainen. Les Macarainen. Donc c'est des mouches noires. Et je me souviens, j'avais 20 piqûres, 20 sur chaque jambe. Et ensuite, on était rentré à Londres, où j'avais vu la finale euh, de la Coupe du Monde avec mon pote euh, Dan, mon pote brésilien, qui est retourné au Brésil d'ailleurs. Et après avoir vu la finale, je me souviens juste que j'avais filé aux urgences parce que ça me grattait trop et c'était juste horrible. Donc euh, pour ce nouveau voyage en Finlande, je suis de nouveau face à face avec les Makarainen. Sauf que ça c'est Hutunen. Ça c'est Hutunen, donc ça c'est moustique, mais Makarainen c'était des sortes de mouches noires euh, vraiment voraces. Et je me demande juste... Je me demande juste comment ça va se passer cette fois. Là on est dans la grande ville, on est à Helsinki, donc euh, les moustiques ils sont moyennement présents, même si hier soir j'ai une toute petite picouse ici. Mais prochainement, quand on va se diriger progressivement vers le nord, jusque vers chez les parents de Maret, 
où c'est vraiment la campagne, au bord où il y a des marées, des lacs et tout, où les Makarainen et les Utunen sont en puissance. Euh, J'espère juste que cette fois-ci, euh, ça va bien se passer pour moi. Et pour terminer sur cette anecdote, quand j'étais allé aux urgences, donc j'étais allé aux urgences à Londres, comme par hasard, la personne qui m'avait ausculté aux urgences, c'était une Finlandaise, et je lui ai expliqué tout ça, elle m'a dit « Ah, mais c'est les Macarainen, mais c'est rien, ça !» Grosso modo, elle m'a dit que j'étais un fragile, quoi. Elle m'a dit « Mais c'est rien, ça va passer tout seul. » À quelle période de l'année on est exactement C'est la période pour le soleil de minuit. Donc, vous pouvez voir qu'il fait jour. Il fait jour. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là, maintenant, tout de suite, il est, il est 22h, et comme vous pouvez voir, il fait jour. Le soleil va se coucher vers, vers 1h du matin, et après, il va se lever vers, vers 3h du matin, et bon, ça va être un petit peu sombre, mais pas trop. Et au fur et à mesure de notre voyage en direction du nord, plus on va aller vers le nord, et plus cette, euh, cette clarté la nuit va être, euh, va être marquée. Voilà, tout ça pour dire que la nuit, on a bien intérêt à fermer les rideaux, sinon euh, on dort, euh, on dort avec, euh, avec de la luminosité. Bon, finalement, on a tellement traîné que tous les restaurants sont fermés. Et donc finalement, on va faire un festin à l'hôtel. Sushi euh, nouilles yakisoba au poulet, chips, glace au réglisse, sandwich au pain de seigle pour marrette. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. L'aventure continue. On se retrouve demain. Une seule destination. Fun Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures. Et viens découvrir mes autres vidéos.